ほんと右見たら山左見たら海みたいなところで育ってたんで一、うんうん、人の先生黒板半分にして1年生と2年生教えるんで、うん、えー、そんなことあんの<笑>やばくないですか今思うと3つしかクラスないんで12年生34年生56年生一緒なのここまでで学校やってたから一気にそこから東京に段ボール2つだけで東京に行くみたいなすごいすごいっすね今思うと<笑>これが初入賞やねはい初入賞です2000年10月29日渋谷オンエアイースト電撃チョモランマ対優勝で2位トライアングル3位ゲロッパー、はい、ジャパンボリューム8 3位、はい、これ全然知られてないんちゃうそうっすねあんまり知られてないんですけど<笑>がジャパンで3位入賞してるっていうのは<笑>はい、でもこの当時の人方みんな俺に会うといじりますよあ,あのー、なんかピピピピピピピピドンっていうあのあ朝起きから始まるっていうあの結構いじりますフリースタイルトライアングルですワンツーワンツースリーフォー風が揺れてる波が歌ってる俺は今日も歩いてる。フォーエバーユラー。フォーエバーユラー。歩きのまま笑顔がきっと。ニセンヨネ。はい。T D D ボリューム5。はい。これがシャブレーで三位になってます。このシャブレーはどういうきっかけで作ったの？たまたまこう飲み友達から始まって、うん、じゃあもうどうせなら、うん、ヘライトでちょっとかまそうぞ、面白いことやろうぜみたいな全くジャンルレスなチームでダンスでつながるっていうよりも、うん、本当一緒にいて楽しいメンバーで、うん、今まで持ったものを持ち寄ってみんなでミックスしたものでどんなことができるんだろうねみたいなチームだったんで本当に楽しかった。でその次が2010年。東京ダンスライトボリューム11で2位、はい、2位、うん、この時にはカリスマ勘太郎が入ってる勘太郎が入った経緯は当時あのザイオンでディライト出てて、はいうんうん、指差しながらかかってこいみたいなかふざけたやついるなみたいなのから始まって、うんうん、ふざけたやつちょっと一回東京にいるんだったら遊んでみたいよね、うん、から始まって遊んだらめっちゃ面白くて熱い、うん熱量とこのメンバーで出ようって言ったのは意外と勘太郎なんですよ周保がちょうどニューヨークから帰ってきて「うん、いや面白くてやべえやついるからでまたしゃぶれやろうよ」って言ってくれたのが本当勘太郎なんだでももうこの時にはクランプやってるやんそうなんですよバッドニュースやんはいそうです<笑>横浜ダンスディライトやねツイッパムとして、はいまあ、こ,これは優勝、はい、やっと優勝期待もらいましたねゲロッパが2位やんすごいなすごいですね繋がってますねめちゃくちゃ縁あるな<笑>ジャパンでは特別だよね入賞しまくってるやんいやー本当ありがたいです2014年東京ダンスライトボリューム15で3位、はい、順は入ってないけど、はい、ジャパンのねボリューム24で、はい、スワムが入賞してこの時はねジャッジだったもんね自分1位つけてなかっただけに厳しく見てただけにあの他の審査員の方が、はい高評価で、うん、俺は多分一番低かったんじゃないかなっていうぐらい、うん、中で1位取ったのは本当になんか感動しましたゃ嬉しかったよいやめっちゃ嬉しかったし悔しかったですいねえじゃん俺ここにみたいな<笑>このためで俺で時間費やしてきたんだぞみたいな<笑>一回もつかめなかったのに俺とか思いながらいやでも本当嬉しかったですよいやいやでもやっぱり、ね、いやいやいや万歳したかった、ね、万歳したかったなみたいなあのその当時って、まあ、エリートフォース、うん皆さん追われてたけど、うん、全く興味なかったっていうかそう正直そのエリートフォースを追う以前にエレクトリックトロードのかっこいいなるほどもうそんなマインドだったんですよ最初だから外人とかにあんまり興味なかった全く外国のことを見たりなかった、はいはいはい、まあ多少ちょっと結果も出て、うん、またさらに人脈広がってっていう中で、うん、トライアングルがインディースデビューというか、うん、リーダーが歌すごく決まってたまたまダンススタジオの人が出資していただいて、うん、インディースデビューっていうのをさせていただいてなるほどトライアングル名義でトライアングルが名前を書いてバイナルっていうクルーで、うんうんうん、本当にそのバイナルになってめちゃくちゃ悩んだんですよ、うん
その時にもダンスが死ぬほど楽しくなって、うん、めっちゃくちゃもう苦痛でバイナルの活動自体がど,どうしようかなって悩んでた時に、うん、たまたまクラブに行って、うん、見たのがカメレオンなんですよ、ね、はいはいはいはいはいはいマークさんと、うん、マーさんと、うん、よしさん、うん、の3人のショーを見た時にうわめちゃくちゃ面白っ今までの,そのストリートダンスと一線違うスタイルを見て、うんうん、でその時に声をかけさせてもらったのが、うんまあ、今の DJ マーさんなんです自分のそういう悩みとかをちょっと相談するようになって、うん、めちゃくちゃ可愛がってくれたんですねあマーさんそうなんやそ,うなんそこめっちゃつながってるんやマーさんがその話した時に「うん、えお前ダンス何のためにやってんの?」みたいな、うん「楽しいからやってんじゃないの?」みたいな、うん「そこじゃなくてもどこでもダンスなんかできんのに」って言ってくれたことが、うん自分のちょっと背中を押してくれてやめたんですよでやめて出会ったのがシャブレだったっていうとシャブレの活動をしながら日本にライズっていうものが入ってきてその時に僕本当に大阪ダンサーが大好きでだから先ほど言ったエレクトリックトラブルもそうなんですけどやっぱディオムも出てきた時に、はい、もうディオムもめちゃくちゃかっこよくてザケーム出てた時に京吾、うん、と仲良くさせていただいて京吾、うんうん、の家に泊まりに行った時に京吾年齢的にもほぼないでしょああやっぱり京吾が「純、うん、これ知ってる?」って言って見せてくれたのが、うん、YouTube のライブトレーナーを見せてくれたでこれ俺ら今、うん、取り入れてクランプやってっていうので、うん、クランプっていうのを知ってなるほどなで東京戻って掘り下げて掘り下げて自分なりに今まで日本人しか見てなかったのに、うん、初めて外人のなるほど、ね、でも結構本当にやられたというかもうドーンって殴られたぐらいそれまで本当に形を整えるダンスというか、うん、揃えてなんぼっていう生き方をしてきたものが、うん、あんだけ解放するっていうものを初めてこう自分の,その精神状態もあったせいか、うん、ダンスっていう概念がもう崩れたっていう、はいはいはい、これはちょっと一回やってみたいなっていうのから始まったっていうなるほどたまたま俺の知り合いの子が「うちの先生もクランプ今やってんだよね」って言ったのが、うん、セバさんパトさんっていうラグパウンドのリーダーなんですけど、はいはいはいはい、でその人方がショーするから見に行こうって言って、うん、池袋のベッドに初めて見に行かせてもらったんですよ。うんうんうんテバさんパトさん、うん、ええー、エグザイルのアキラとテツヤが四人が最初のショーしてて、うんうんはい、俺はもうそのショー行くちょっと前に初めてクランプを見て海外に行ってみたいって初めて思ったんです、うん、今まで全然海外に興味なかったのに、はい、これはもう行かなあかんとラグバンドのショーを見ましたはいどうやったいやもうめちゃくちゃかっこよかったんですよ、うん、本当にかっこよくて、うん、ロス行ってたんでまあ、自分がロス行ってこういうことを買いたいなって顔だったんだよねって話をしてあっちも知ってくれてたんであっちも君がロス行ったんだよねっていう話で帰宅にこう呼んでくれて「潤君もよかったらラグパンドに入ってよ」っていうそこで合流したっていうなるほどラグパンドの入り口なんででもラグパンドのメンバーはサウスセントラルとか行ってないまだその当時は行ってなくてでもそれをそんだけ再現できてたっていうのはすごいすごいクランプを全然知らん人もおると思うんだけど、はい、主な動きをちょっと教えて、はい、腕を振る、うん、胸を打つ、うん、足を振るっていう、うん、もうストンプチェストスイングこの3つがもうベーシックというかストンプチェストスイングから派生して、うんまあ、コンセプトっていう、うん、いろいろなコンボ、まあ、コマンドみたいなやつですね、うんうんうん、そういう動きがキャラクターを作って、うん、で最終的に魂の解放というか、うんブワッと自分の中で表現としての一個のラインを超えるってことがバックとして、うん、もちろんパワーっていうものが重点にありながらそれをコントロールして見せる、うん、だけど打ちなぶる部分も冷静と情熱的な感じのコントロールをしてみせるっていうまあ本当に真自体が近いですからね、うんうんうんうん、やっぱ心がなきゃクランプじゃないし、うんうん、でも技もなきゃいけないし、うんうん、それをこなす体もできたりしなきゃいけないしっていうところが本当ブレイキングに近いというか。なるほどフィズミーって言って、うん、アイコンジャパン、うん、ビッチーチングランバースみたいな、うん、もういきなりやな飛び込んでる、はい、飛び込んでたんですそしたらみんなポカーンとしてるみたいな、うん、いや何時みたいな感じで、うん、いやあ何時みたいな感じで14月3日キングオブ決める大会がありますのでそちらも概要の方に載りますのでよろしくお願いしますよろしくお願いします